Hello everyone, welcome to another tutorial, demonstration, and lesson. And today, tuturo ko sa inyo. Paano nga ba mag-interpret ng scores kapag gumagamit ka ng Likert scale sa iyong questionnaire, sa iyong research? So, in this demonstration, halimbawa, mag interpret tayo ng mga sagot ng mga respondents sa isang customer satisfaction survey. Meron itong four items na nakikita nyo ngayon sa Excel file. Satisfaction 1, 2, 3, and 4. One step na pwede nating unahin ay gamit yung Excel, we can i-compute natin yung average. Ang itatawagin natin itong section na ito na satisfaction average. No? Uli, um, let me repeat the procedure from the top no? para makita niyo kung paano ko ginawa. Um, para makompute yung average per uh, participant, no? ang gagawin natin ay maglagay tayong equal sign, then type average, open parenthesis, i-highlight natin lahat ng items na involved, and then click enter. And then, i-double click nyo yung lower right side ng cell o nung box para gawin ng Excel yun sa lahat ng participants na involved. Yan. Another way you can do this is by computing for the totals, um, total score. Kasi may mga scale na imbis na average yung ini-interpret. Eh, gusto nila i-compute mo yung total, no? So, for you to know ano ba dapat yung gawin, lalo na kung adapted or hiniram lang yung scale mo, I suggest na i-check ninyo yung manual o yung instructions from the authors of the scale. Kung wala kayong copy ng instruction, i-email nyo sila to ask for specific instructions. Pero usually, kung self-developed, ito yung mga, most of the time, no, average yung kinocompute. Pero pwede rin namang total. No? Pero sa demonstration ko today, I will stick with the average. Yan. And another note, kapag may reverse scored, no, i-reverse score mo, nyo muna siya. I think, ba, nadaanan nyo naman na siguro yung tinatawag na reverse scoring. No? Mababaliktad yung score. I-reverse score nyo muna siya bago nyo siya isama into the average no, kasi kapag hindi mo siya na-reverse score, baka masira yung data. Kailangan mo nang i-reverse no? before nyo i-compute yung average at saka yung total. No? So for um, the next step, no, ililipat natin siya into the, uh, into the other software which is Jamovi. But before I do that, let me show you anong guidelines susundin natin. Well, like I told you, una yung i-check mo na yung manual ng test kasi baka may guidelines na sinasabi yung gumawa ng test. Pero aside from that, Kung walang specific guidelines sa pag-interpret ng score, usually yung sinusunod ng mga nagtitesis ay yung suggestion ni Pimentel 2010 na nakikita niyo sa screen ngayon. Yung title ng paper na ito ay A Note on the Usage of Likert Scaling for Research Data Analysis. In which sa paper niya, you can check it personally, may nagbigay siya ng mga interval ng scores like 1.00 to 1.79. Anong meaning niyan? Strongly disagree. Pero careful kayo kasi depende yan sa scaling ng questionnaire ninyo. Kasi yung ibang tools, ang kanilang scaling, ganito, never, rarely, sometimes, often, always. Kung iba yung ginagamit ninyo na scaling, feel free to replace this pero careful kayo. No? Sa pinakataas, sa 1.00 to 1.79, dapat yan yung pinakamababang level. Kunyari, very strongly disagree. Sa pinakamataas na score, dapat nandyan yung pinakamataas na level. Kunyari, very strongly agree if that is your approach. No? Ayan. Anyway, ngayong naipakita ko nang sa inyo to. Um, buksan na natin yung Jamovi, yung isang software na gagamitin ko. And ide-demo ko sa inyo paano nyo ba interpret per item, tsaka yung overall score. To do that, on the upper left of Jamovi, click on Exploration and click on Descriptives. And then, lahat ng items, hold Control key while you're using the mouse. I-highlight nyo yung item number 1, 2, 3, 4, pati yung average, no? Ng lahat ng average per participant, no? Ilagay nyo siya or i-drag nyo siya into the variable box sa right side. And then, may ayusin lang ako dito. Gusto ko variables across rows, no? And sa statistics dito sa gitna, no? Sa left. May, pwede nyo i-uncheck yung ibang mga numbers na hindi nyo naman kailangan. Like, may mean naman, no? Hindi ko na kukunin yung median. May standard deviation naman. Hindi ko na kailangan ng range, no? Halimbawa, ganun. Depende yan sa ano ba yung requirements at thesis ninyo. And now you can see na, eh, nandyan na, no? Na-interpret na ng 
ng software para sa uh, I mean na uh, compute na ng software para sa atin yung averages per item tsaka yung average ng mga average score. Kumbaga, lahat sila kapag in-average natin yung mga ratings nila, overall 3.99 yung rating nila sa satisfaction survey, no? So, ano kaya ang ibig sabihin yan, no? Ililipat lang natin yan sa MS Word. Let me just double check kung nagma-match ba siya sa ating Jamovi data, 4.08, 3.76, 4.07, 4.06. This should be 3.99. Ayun. Okay, I think we're good to go. Ayan, no? Ngayong nalipat na natin sa MS Word, nilagyan kong table number, table title, following the APA format, 7th edition. Um, yung madadagdag lang sa MS Word is maglagay kayo ng column for interpretation and follow ninyo yung recommendations ni Pimentel o doon sa um, manual ng test na ginagamit ninyo. Yun ang galing mismo sa author kung meron silang sariling scoring system. Para makita ninyo saan bang kategory magpo-fall yung mga averages per item. Sa strong ni disagree ba, sa disagree, sa neutral, and so on. In this case, for some reason, lahat sila nag-fall under the category of agree. So, lahat ng items ang nag-agree sila. Ayan. So, now let us interpret. No? Anong ibig sabihin yan? The interpretations of the responses in the customer satisfaction survey is shown in Table 1. The ratings in all four items, as well as the overall average, fall under the interval for agree, based on the based on the Likert scale questionnaire interpretation procedures of Pimentel 2010. This suggests that majority of the respondents feel that they're highly satisfied with the services of the company. Kasi nga nag agree sila. For example, um, the, tawag dito, the customer service in this company is very satisfac satis um, satisfactory. Very satisfactory, no? Disagree or strongly agree, no? So, nag-agree sila. So, what does, this, what does it suggest, no? They are highly satisfied or maybe agree lang, no? Hindi naman strongly agree. But then they're satisfied with the services um, provided by the company and then you can pro um, you can go further you can explain no anong implication nito ayan ibig sabihin ba nito is the company doing a good job so on and so forth i hope in this very short um, demonstration you learn something about paano nga ba mag-interpret ng score sa likert scale and i hope na nakatulong ako sa inyong mga research or sa thesis ninyo, if you're currently taking or writing your thesis right now. Okay? So, thank you very much for supporting our channel. Hope to see you next time. Um, good luck.